നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് പെട്ടെന്ന് പറയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡിക്ടിവിറ്റി ആണ് അഡിക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ അഡിക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ മൊത്തം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് അതിന്റെ പോലെയുള്ള ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളുടെയും സം ആണ് ആ ബോഡിയിലുണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ നാല് ചാർജുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ ഫോർ ആണ് ആ ഒരു ചാർജുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കെയിൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മാത്സിലെ നമ്പറുകളായി നമ്മളുടെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജുകളുടെയും സംശയമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇത് പല ആൾക്കാരെയും പറയും ചാർജ് കൈനേതി ക്രിയേറ്റ് നോർമൽ സ്റ്റോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ആ കൂടെയുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ വിചാരം മനസ്സിലാക്കണം ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ സമം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ സമം കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ സമം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ സമം കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാനത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണ് ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് തുല്യമാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് ലക്ഷം വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കിട്ടും പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വേറൊരു ബോഡിക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റൊരു ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചാർജ് വന്നു പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു നിങ്ങളുടെ ചാർജ് ശരിക്കും വരുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് പോകട്ടെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും എല്ലാം മനസ്സിലേക്കും പോകട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ച പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോയിരുന്നു എനിക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ ചാർജുകളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകും നെഗറ്റീവ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും കൂടി സമയമുള്ള യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി 
മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്താ ക്വാണ്ടൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇ എന്താ അർത്ഥം നോക്കണേ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വേറെ ഒരു വഴി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്കിറങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിക്കണം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നിങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് തുല്യമായ പോസ്റ്റ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാം ആയിരം ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാം പതിനായിരം ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു അങ്ങനെയുള്ള ഏത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകളും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നര ഇലക്ട്രോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പ്രശ്നമാണ് ഈ അരയാണ് പ്രശ്നം ഈ അര ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല അര ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇലക്ട്രോണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ചാർജ് അതായത് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡ് ഡബിൾ ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് കിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറ്റാവുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒന്നിന് രണ്ടിനിടയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻസും അലൗഡ് അല്ല അതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുക്കാം മൂന്ന് പറ്റും നാല് പറ്റും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കാം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല കാരണം ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓൺ മൈനസ് എം ഇ ആണ് അതിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡിയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് ആണ് ക്യു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പർ എന്തൊക്കെയാവാം സീറോ ആവാം സീറോ ആവാം സീറോണ് ഒന്നും ചാർജിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം എക്സെട്ര വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് പോസിബിൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പോസിബിൾ വൺ പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും ഒരു ബോഡിക്ക് കാൻ എ ബോഡി ഹാവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ഫോർ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കാണാറ് നാല് ഓപ്ഷൻസ്
ഇതാണ് കുളംസ്രവ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് കണ്ടോ നമ്മുടെ അസംഷൻ നമ്മുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് which is at rest kind of assumption of which is at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഓവർ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സുകൾ ആ ചാർജിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ചാർജും റെസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സുകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ചാർജുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആക്ടീവ് പ്രൊപ്പോഷനും അവർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിയണം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോഷൻ ഐ സൈൻ ടു ഈക്വൽ സൈൻ വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ സൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം കെ എ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഫിസിക്സിലെ ഒരു കാര്യം പോലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അറിയിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുളമ്പ് ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കി കുളമ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാം നമ്മളാണ് കുളമ്പിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ ഞാനാണ് കുളമ്പിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ രണ്ട് ചാർജുകൾ വിളിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഈ ലോകം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ചാർജുകൾ വിളിക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിളിച്ചു അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യും ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാതെ ചാർജുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് ചാർജുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ചാർജുകൾ മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സുകൾ മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഫോഴ്സും ചാർജും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ചാർജ് മാത്രം മാറുന്നുള്ളൂ ചാർജ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഫോഴ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സും ചാർജും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ചാർജിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കി ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതും ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് എഴുതും രണ്ടാമത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് ചാർജിലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പല പല ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചു പല പല ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് മാറുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചാർജ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ചാർജ് മാറ്റാതെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി അവിടെയും ഫോഴ്സ് മാറുന്ന മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫോഴ്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ചാർജുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ട് ചാർജുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ചാർജുകൾ മാറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവർ വെച്ചത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല ഞാൻ മീഡിയം മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുകൾ മാറ്റുന്നില്ല അവർ വെച്ച ഡിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റുന്നില്ല ഞാൻ മീഡിയം മാറ്റും ഈ ചാർജുകൾ ഞാൻ എയറിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്തു ഇതേ ചാർജിന് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചു ഇതേ ചാർജിന് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കെറോസിൽ മുക്കി വെച്ചു ഇതേ ചാർജിന് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടർപ്പനിൽ മുക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ പല പല മീഡിയത്തിലും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ മുക്കി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ചാർജ് മാറുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല എന്ത് മാത്രം മാറുന്നു മീഡിയം മാത്രം മാറുന്നു അപ്പോ കുളമ്പിന് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി അവിടെയും ഫോഴ്സുകൾ
ഫോഴ്സ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലായി മീഡിയത്തിനും കൂടി ഈ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മീഡിയത്തിനും കൂടി ഈ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ എഫ് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ചാർജുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ ഫോഴ്സ് എന്തിനു കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മീഡിയത്തിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മീഡിയം മാറ്റി നോക്കിയിട്ടോ മീഡിയം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് മാറി അപ്പൊ മീഡിയത്തിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അത് മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് മീഡിയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നു ഫോഴ്സ് മാറണമെങ്കിൽ ക്യൂണി കൂട്ട് മാറുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല മീഡിയം മാറുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ അവിടെ കെ മാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ കെ മീഡിയത്തിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ പൂജ്യം എന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്സിലോൺ സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ആണ് നമ്മുടെ കെ എപ്സിലോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സലോൺ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതരുത് അതിന് കുറച്ച് അവകാശം കൊടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സലോൺ അപ്പോ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു മീഡിയം ഞാൻ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോഴ്സ് ഇൻ മീഡിയം ഏതൊരു ചാനൽ കേസ് വരുമ്പോൾ കെ ക്ക് പകരം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ എക്സലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഫോഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ ഓഫ് വാട്ടർ എപ്സലോൺ ഓഫ് വാട്ടർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കെറോസിൽ ആണെങ്കിലോ മക്കളെ ഫോഴ്സ് ഇൻ കെറോസിൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ കെറോസിൻ സോറി എപ്സലോൺ കെറോസിൻ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ വാക്വം ആണെങ്കിൽ അത് വാക്വത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജോടെ വാക്വത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ഓഫ് വാക്വം പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വം കാരണം വാക്വത്തിലാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വത്തിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്സലോൺ പൂജ്യം എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ നോട്ട് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ നോട്ട് എപ്സലോൺ നോട്ട് വരുന്നത് അത് ഏത് മീഡിയത്തിലാകുമ്പോഴാണ് മക്കളെ വാക്വത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മിക്ക കേസുകളിലും വാക്കു ആണോ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരായാലും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കുളംസിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എപ്സലോൺ സീറോ മക്കളെ വാക്കുത്തിലുള്ള പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ പെർമിറ്റ് ഓഫ് വാക്വത്തിന്റെ വാല്യൂ വരുന്ന എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് നമ്മളവിടെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാർഡ് ചെയ്യരുത് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതുന്നു എന്നാൽ ജസ്റ്റ് നോക്കാം എക്സ് ഡോൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് നമ്മൾ എഫ് ഐ ഇ പോയിട്ടോ എഫ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ എക്സ്ലോൺ സീറോ മോളിൽ പോയിട്ടോ അപ്പൊ എക്സ്ലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്